நான் எப்போ வருவேன் எப்படி வருவேன்னு யாருக்கும் தெரியாது ஆனால் நான் வர வேண்டிய நேரத்தில் கரெக்டாக வருவேன் அப்படின்ற ஒரு தத்துவம் தமிழ் சினிமாவிலேயே மிகவும் ஃபேமஸாக இருந்து வந்துச்சுங்க அந்த படத்தோட பேர் கூட முத்துங்க இந்த படத்தில் தலைவர் ரஜினிகாந்த் அவர்கள் நடித்து மிகவும் ஹிட்டான படங்க இதே மாதிரி நடக்கிற ஒரு விஷயம் அப்படி என்னன்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா அது விதிங்க இந்த விதியால் யாருக்கு எங்கே என்ன எப்போ நடக்கும் அப்படின்றது தெரியவே தெரியாதுங்க ஆனால் இந்த விதியால் ஏதாவது ஒன்று நமக்கு நடக்கணும் அப்படின்னா அது கண்டிப்பாக நடந்தே தீருங்க யார் தடுத்தாலும் என்ன பண்ணாலும் நமக்கு என்ன நடக்குமோ அது தாங்க நடக்கும் இதே மாதிரி தான் சென்னையில் ஒரு பெண்மணிக்கு இந்த விதியால் அவங்களோட உயிரே போயிருக்குங்க அதை பற்றி நாம் இந்த வீடியோவில் முழுசாக பார்க்கலாம் அது என்னன்னா நம்ம சென்னையில் உள்ள சூலமேட்டில் லீமா ரோஸ் அப்படின்றவங்க வாழ்ந்து வராங்க இவங்களுக்கு முப்பத்தஞ்சு வயது ஆகுது நேற்று நைட்டு இவங்க வீட்டில் சமையல் பொருட்கள் எல்லாமே காலியானதால் மளிகை பொருள் வாங்கிறதுக்கு பக்கத்தில் உள்ள மளிகை கடைக்கு இவங்க கிளம்பியிருக்காங்க பக்கத்தில் உள்ள மளிகை கடைக்கு போயிட்டு இவங்க மளிகை பொருளும் வாங்கியிருக்காங்க அதன் பிறகு அவங்க திரும்பவும் வீட்டுக்கு கிளம்பி வந்துட்டாங்க ஆனால் இவங்க வீட்டுக்கு வர வழியில் ஆண்டவன் தேர் ஜங்ஷன் கிட்ட நடந்து வந்திருக்காங்க அப்போது பக்கத்தில் இருந்த மின் இணைப்பு பெட்டியில் இருந்த கேபிள்களில் திடீர்னு தீப்பிடிக்க ஆரம்பிச்சிருக்குங்க தீப்பிடிச்ச உடனே நெருப்பு பொறியானது சாலைகளில் நிறைய பட ஆரம்பிச்சிருக்குங்க அப்படி அந்த சாலை உரங்களில் பட்டுட்டு இருந்த தீப்பொறியானது லீமா அந்த பகுதியில் நடந்து வரும்போது அவங்க மேலேயும் கொஞ்சமாக பட்டிருக்குங்க நெருப்பு துளிகளானது அப்படியே மெல்ல மெல்ல பர ஆரம்பிச்சிருக்குங்க அது இல்லாமல் லீமா நைலான் துணியாலான நைட்டியை போட்டிருந்தாங்களாம் இதனால் தீயானது இன்னும் வேகமாக பர ஆரம்பிச்சிருக்குங்க இதனால் பதறி போன லீமா அங்கேயும் இங்கேயும் அலறிக்கிட்டே ஓடியிருக்காங்க அது இல்லாமல் அந்த பகுதியில் அந்த டைமில் காற்று கொஞ்சம் அதிகமாக அடிச்சிருக்குங்க இதனால் தீயானது உடம்பு முழுவதும் ரொம்பவும் உக்கரமாக பர ஆரம்பிச்சிருக்குங்க லீமா அந்த நெருப்பினுடைய தாக்கத்தை தாங்க முடியாமல் ரொம்பவும் பயங்கரமாக கத்திருக்காங்க அப்போது அக்கம் பக்கத்தில் இருந்த நபர்கள் எல்லாருமே வந்து லீமா மேலே இருந்த தீயை அணைச்சிருக்காங்க இந்த தீயை அணைச்சது மட்டும் இல்லாமல் பக்கத்தில் உள்ள ஹாஸ்பிட்டல்லையும் சேர்த்துருக்காங்க ஆனால் லீமா விபத்தில் தொண்ணூற்றேழு சதவீதம் நெருப்பு காயம் பட்டதுனால டாக்டர்களாலேயும் லீமாவை காப்பாற்ற முடியாமல் போயிடுச்சுங்க ஒரு நொடி பொழுதில் நடந்த இந்த சம்பவம் திடீரென்று அந்த அப்பா பேனினுடைய வீரியை பறிச்சிருச்சுங்க சம்பவ இடத்துக்கு வந்த தீயணைப்பு துறையினர் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா அந்த பெண்மணி நைலாந் துணியிலான ஆடையை போட்டிருந்தாங்க அதனால தான் அவங்க மேலே தீயானது ரொம்பவும் சீக்கிரமாக பர ஆரம்பிச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் காட்டன் துணியலான ஆடையை போட்டிருந்தாங்க அப்படின்னா வெறும் தீ விபத்து மட்டும்தான் ஏற்பட்டிருக்கும் அவங்கள எளிதில் காப்பாற்றிருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதே மாதிரி யாருக்காவது தீ விபத்து பட்டுச்சு அப்படின்னா நீங்கள் பயத்தில் அங்கேயும் இங்கேயும் ஓடாமல் உடனே கீழே விழுந்து மண்ணில் பிறண்டுடணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஏன் அப்படி சொல்கிறாங்க அப்படின்னா நம்ம ஓடும்போது ஆக்சிஜன் அளவு நெருப்புக்கு ரொம்ப அதிகமாக கிடைக்கும் அப்படி கிடைக்கிறதுனால நெருப்பானது ரொம்ப அதிகமாக எரியும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த சம்பவமானது அந்த பகுதியில் உள்ள மக்களை ரொம்பவும் சோகத்தில் ஆழ்த்தியிருக்குங்க இதே மாதிரி தீவிரத்திலிருந்து நம்மளை பாதுகாக்கிறதுக்கு வேறு எதனா வழிமுறைகள் இருந்தால் மறக்காம என் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அடுத்தடுத்த வீடியோ நீங்கள் பார்க்குறோம்னா எங்கள் சட்டர்மன் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கனை கிளி